ngayon naman po ay tuturoan ko kayo kung paano magkaroon ng moving background sa ating mga PowerPoint presentation. Minsan kasi nakakaboring ng ating mga presentation, parang karaniwan na lang. Kaya gagawin natin yung interactive, engrossing sa ating mga audience or sa ating mga students. Kaya pahinga nyo lang po at sundan ang aking video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you! Okay, for example, meron po ako dito ng uh, moving background. Example, ito pong uh, God's creation. Uh, ginawa po ito sa PowerPoint, pero meron siyang moving background. Ayan. Ang PowerPoint kasi napaka-friendly uh, user na ito. User-friendly. Pwede kang mag-edit ng video, pwede kang mag-edit ng pictures, pwede kang mag-edit ng uh, text, uh, Pwede kang gumawa ng card. Anything. Pwede mong gawin. Ayan. Ayan. So, paano natin ginawa yan? So, hindi pa ito tapos. Okay. Paano natin ginawa yan? Nag-insert lang po tayo ng video clip galing sa ating uh, computer. Kung may na-download na tayo ng mga video clip Uh, i-insert lang natin sa ating PowerPoint para maging interactive yung ating presentation or kung wala naman, pwede tayong mag-download galing sa internet. Meron tayong uh, may mga video clips sa internet sa Google, kagaya ng pinagkukunan ko sa uh, pexels.com So, ituturo ko sa inyo kung search lang natin yung pexels video Ayan, ito yun na. So, may makikita tayo dito na napakaraming video clip na napaka linaw. Pwede tayo mag-search dito kung ano ba yung hinahanap natin. Ayan, search lang natin dyan. Okay, mawahanap natin yung butterfly or flower. Pakita natin sa mga bata yung flowers. Kung ano ba yung flowers, hindi lang picture. So, pwede tayong kumuha ng background na flowers dyan. Ayan, o. Oh. Ayan, mga gumagalaw. May butterfly. Ayan. Kung paano mag nagbubloom ang flowers. Ayan. Gumagalaw. So, napakarami nating may kita dyan sa Pexels video. Libre lang naman yan. Pag-download. So, anything na gusto natin, pwede natin i-download dyan. Pwede natin gamitin as background, moving background sa ating PowerPoint. Ayan. So, paano natin ginawa yun? For example, nag-download na ako ng video clip. So, click lang natin tong insert. Then, punta tayo sa video video on my PC. Pwede rin namang online, pero meron nang ako nakahanda sa aking PC. So, i-click lang natin to. Ayan. For example, sa day 1, God's creation, day 1, anong day 1 niya? Light. God. Ayan. So, gawin natin, i-right click lang natin dahil natakpan natin yung text. So, i-right click lang natin. Then, send to back. Ayan. Then, pwede natin siyang i-play. Ayan. May light na siya. Day 1, light. Pwede natin i-edit tong video. Click lang natin tong playback. Then, pwede natin i-trim kung masyadong mahaba yung video. Kung siya ay 16 seconds. Kung gusto natin 5 seconds lang, pwede. Trim lang natin. Ayan o. Oh. Ayan. Pwede natin siyang i-trim kung saan natin puputulin. Ayan. Kung mas maiksi pa. Ayan. Then, okay lang natin. Ayan. Day 1, light. 
And then, pwede naman nating i-adjust yung video. For example, natakpan yung light. Ayan. So, i-adjust natin. Ayan. Trim ulit sa trim video. Then, on. Okay. So, ito namang so, pagpapresent niya, pag present na natin siya, i-click natin tong automatically. Para hindi na natin kailangan mag-click automatic na nag-play yung uh, video clip na background once na present natin. So, i-click lang natin tong automatically. Pwede rin naman tayong mag-add ng text box, kagaya ng ginawa ko. Mag-insert lang tayo ng paano ba natin ginawa yan. For example, dito. So, mag-insert lang tayo ng box. Yan. So, pwede natin ilagay yan dyan. So, para maging transparency siya, click lang natin tong format shape. Then, medyo transparent. So, kung lalagyan natin yan ng text, so, pwede natin lagyan. Then, pwede natin i-play. Ayan. So, yan ay magiging interactive at amazing para sa ating mga audience. Pwede natin gamitin ang PowerPoint kung mag edit tayo ng ating mismong sariling video. Pwede, natin, pwede na rin tayo dito mag-trim, maglagay ng text. Okay, meron nga ako dito isang sample din. For example, papakita natin sa ating audience yung, or sa ating students yung animals, yung butterfly. Yan. Pwede natin gawing interactive siya. Para mas makita nila kung ano ba talaga yung butterfly. Pwede rin yung flowers. For example, flowers. Kuha tayo ng video ng flower. O oh, wala pala akong video ng flower. For example, bird. So, pwede natin siyang i-copy doon sa ayan. Ayan. paste lang natin dito. Ayan, may kita natin. Pag pinakita natin yung bird, may kita ng bata. Ayan pala ang itsura ng bird. So, then, pwede tayo mag-insert ng text. Insert text so bird. Yeah. Yeah. Pwede nating lag i format yung text. Pwede nating lagyan ng outline na white. Yeah. Okay. Yeah. So pag nakita na mga students yan, lalo mga elementary, mas may ma-appreciate nila yung ating presentation. Hindi nakaka-boring. Ayan, kagaya ng butterfly. Ayan. Then, lalo na yung ibang. For example, lagay pa natin yung iba. Ah, ito paste lang, copy paste lang ayan, so pag gusto nila mong ipakita yung uh, nasa science class, ipakita yung uh, uh, mga creatures sa uh, ocean, ayan hindi mo na kailangan magbukas ng video, pwede mo na siyang i-insert mismo sa powerpoint, e-edit mo siya, lagyan ng text so, napakalinaw ng mga video dyan sa pexas.com of excess video. Pwede kayo doon kumuha ng mga video. Ayan. Pwede natin lagyan siya ng text. Ayan. Insert lang din text. Pwede natin siyang i-edit. Ayan. So, playback. playback natin start automatically yan huwag natin kalimutan niyang playback start automatically yan hmm. automatic na mag start yan so meron tayong interactive background
Yeah. Bird. Then this is the uh, creatures in deep water. Yeah. Okay, yun lamang po. Thank you.